跪下，给西西道歉。不是我，不是我伤害的魏西。全荆州都知道，启辰哥哥喜欢的是我姐。你约了姐姐去咖啡厅，你前脚走，后脚他就出了车祸。你说不是你，谁信呢？我约魏西只是想告诉他，快生了。我希望他不要再继续纠缠你，不要插足别人的婚姻和家庭。你不要说，你不知道我姐姐也怀孕了。相信我，不是我，真的不是我。跪下道歉，陆西辰。夫妻三年，你对我难道没有一丁点的信任吗？够了，我心里只有西西。要不是为了拯救陆家，我怎么可能娶你这种心如蛇蝎的女人？今天，你就好好在西西的面前忏悔。你们把她看住，没有我的允许，准起来。放开我！你们放开我！陆西辰，我没有伤害魏西，我没有。给我老实肚子好疼，陆西晨，你别走，肚子疼。我的孩子，疼、啊！啊啊啊啊陆总的意思，要拿掉这个孩子。不要，不要，不要！我的孩子不要。陆总，陆总，不用打麻药，直接上手。不要，不要，不要！不要不要别怕，以后有我。陆总的意思，要拿掉这个孩子。星辰，我曾天真的以为，只要我全心全意的对你，总有一天能捂热你的心。现在看来，不过是我在痴心妄想。你可以不爱我，我也不奢求你会喜欢这个孩子。可是你为什么这么残忍的将他从我的生命里带走？哭丧呢？哭丧呢？也是。死了孩子，心里应该很不好受吧？是不是你？是我呀。可是是喜辰哥哥默许的。你们为什么要这么做？他还只是个孩子。因为我爱喜辰，你和魏西凭什么生下他的孩子？你说什么？魏西可是你姐姐。<笑>姐姐又怎么样？不妨告诉你，魏西也是我杀的。谁让他爱上了喜辰，还能得到喜辰的爱，所以我就只好生了他。你这个变态！我要告诉喜辰，你干什么，江城哥？你也去死吧，这样喜辰就剩我一个人了。知道了，我已经到医院了。救救命！
你了！姐夫，江小姐大疯了，江小姐想杀我！救命！医生，江晨哥，不知好歹，想害自己的妹妹，岂不是丧心病狂？我没有，陆星辰是他想要杀我，血是他杀的。江小姐，文熙可是我姐姐，我怎么可能会杀他？你到现在还跟我别人身上泼脏水！陆星辰，你为什么不相信我？我自己亲眼看到的，还要相信你？星辰哥哥，江小姐她只是失去孩子太伤心了。你不要为难他，双双，你就是太善良。像他这种人，怀了野种就该死。星辰哥哥，我好痛。别怕，我带你去看医生。星辰，陆星辰。听说江氏集团涉嫌做假账，请问你为什么要这么做？据说是你的姐姐害死了陆总的心上人，这件事情请回应一下吧。放开我！我告诉你，小姨我没做过的事情，谁都不要污蔑我。姐，千万不要去求那个人渣，千万不要去！我就不信，整个荆州都是他陆启辰说了算的。放开我！我告诉你，小姨，我没做过的事情，谁都不要污蔑我。陆西辰，陆西辰，你有什么对着我来？别对付江西，好不好？我求求你放了他。想要我放了江西，可以啊。我这份离婚协议签了。原来你只是想逼我离婚，你害死西西，又想杀了魏双灭口，离婚已经算是便宜了，签字。好，我签。够了吗？让人把江西放了，陆西辰，你干什么？陆西辰，骗我！能不能这么对我？不能这么对我！江晨哥，像你这种恶毒的女人，就应该死在监狱里。陆西辰，如果有天你发现魏双一直在骗你们。如果你发现魏双杀死的是我们的亲生骨肉呢？你会不会后悔今天所做的一切？我这辈子最后悔的事，就是娶了你。带走。经由本法院判定，罪犯江晨哥故意杀人未遂，判处有期徒刑三年。江氏集团经营不善，宣告破产。爸，妈，对不起你们的在天之灵，我好后悔，后悔爱上陆西辰，将他害得江家覆灭，害得我失去孩子，沦为阶下囚。才能回头，陆西辰，如果我还能活着出来。我发誓，这辈子都不要再见到你，绝不。您的订单即将超时。您您的餐，你知不知道你迟到了一个小时啊？我差点被你饿死了。对不起，对不起。路上发生了车祸，算不到位，走。对不起，耽误您用餐了。江晨哥，你竟然活着出来
乖。你在干什么？你想干什么？深更半夜孤男寡女的，你说我想干什么？你别碰我！你别碰我！啊、放开我！你还是个烈女、啊！你放开我！我就喜欢你这种的！你放开我！哥哥一定会让你欲仙欲死的！你放开我！救命啊！你叫！叫破喉咙也不会有人来救你，你越叫我越兴奋呢！救命！救命！谁呀？陆总，跟我没关系啊，是个女人，她勾引我了。陆总，陆总，真的跟我没关系，是她勾引我的。滚！站住！江城阁，你就这么坏吗？刚出来就迫不及待的找男人，我没有，我差点被他们侵犯了。他们侵犯你，坐了三年牢，出来还是满嘴谎话。陆西辰，我怎么能指望你还相信我呢？如果你真的相信我，三年前就信了。对，我就是缺男人。我在监狱里待了三年，不依靠男人怎么能活得下去呢？跟别的男人睡了，你还真是坏人！我在你眼里不一直都很下贱吗？三年前背着你和别的男人偷情，我现在跟别的男人睡也很正常。蒋晨哥，别的男人比你能让我舒服。你找死，陆西辰！我们已经离婚了，我也为魏西的死付出了代价。放过我吧，我求求你放过我。你以为跟我离婚，这一切就结束了？这才刚开始，我要你活着，我让你这辈子活着都为西西的死赎罪。不你说什么？喜成救了江辰哥那个贱人！贱人，坐了三年牢还不安分，妄图勾引喜成。今天的人是你派去的，这我又怎么样？给你点教训吧。你。你跟喜神都做了什么？该做的，不该做的，都做了。你这个贱人！我说怎么这么吵？原来是有只狗在叫。这不是陆家，没人会纵着你撒野。不想让我报警的话，就赶紧滚。报警？好啊，我倒是要看看警察来了是抓我还是抓你姐这个杀人犯。你嘴巴给我放干净点别以为法官宣判了，我就没办法把你弄进去。告诉你，我已经找到了关键性的人证。法案，你都知道什么？你快说！没想到，像你这种连家人都能痛下杀手的坏人。竟然也会有害怕的时候，是不是你、啊，江辰哥？我告诉你，就算找到了证据，我也不会让你有机会说出来的。我告诉你，再敢招惹我跟我姐，别怪我对你不客气
，不可以！当年的真相要是被查出来，我就完了。姐，我已经找到证据了，马上就能还你清白了。江西，我知道你想替我鸣不平，但是现在真相对我来说已经没有意义了，没有人会信。三年前我就发现了，怎么会没意义？你明明是清白的，就算查出真相又能怎么样呢？我的生活能回到以前吗？还有我死去的孩子，能活回来吗？我一定要还我姐姐清白。地下的福高，落地下下面的眼睛，生命中有些。今日播报：蓝山咖啡厅今日突发大火，多人被困遇险，目前医护人员已紧急赶往现场。怎么这么晚了，还不回来吃饭？喂，你是江西家属吗？我是。蓝山咖啡厅失火，江西严重烧伤，目前正在市中心医院抢救。江西，江西，江西，江西，你撑住！江西，江西，江西，病人情况危急，急需手术。家属去做好心理准备。江辰哥，江西把我约到蓝山咖啡厅，说是又找到了证据，结果失火把自己送到了医院，他这是在搞什么鬼？证据？魏叔，是你。你知道我弟弟手上有证据，怕被拆穿，所以故意放了那把火，对不对？不是，你这种恶毒到能杀死自己亲姐姐的人，一定是你，对不对？你有什么冲着我来？江西是我在这个世界上唯一的亲人了，你为什么要伤害他？你有什么冲着我来？放开我，江小姐！我虽然很同情你，可是你不能这样冤枉我。七成哥哥，救我！就是你！放什么风？陆星辰，江西昨天才给你发短信说找到了魏双杀死魏西的证据，今天就出事了。求你动脑子，好好想一想，天底下怎么会有这么巧的事情？难道魏西的死是跟魏双有关系？是我放的火，陆喜辰，你听见了吗？就是他做的，那是因为江西他想强奸我。你胡说，江西不会这么做的。你，江辰哥，你这个坏人！孩子西西，现在你弟弟又想染指魏双，世上怎么会有你们这么恶毒的一家人？江西不会这么做的，是他在污蔑江西。污蔑？这世上哪有女人会拿自己的名声污蔑男人的？他连自己的亲姐姐都能伤害，污蔑别人又算得了什么呢？这件事情我本来不想说的。就怕喜春哥哥担心，但是江小姐，你偏偏把姐姐的死推到我身上，姐姐去世，最难过的人是我。事情就是这样，现在要杀要剐都随，毕竟是我害江西躺在里面。啊、你这种人，就算死于万次也活不过江西。江西这种畜生，死了也是报应。杜西辰
，江西是我弟弟。我不管他跟你是什么关系，你污蔑魏霜，给他道歉。你走吧！你走吧！你走吧！你怎么能打西城哥哥？我不要打他，我还要打你！你弄他试试！我倒要看看。你要坚持到什么时候？我们走情况危急，生命垂危，家属需尽快缴纳五十万元手术费。五十万？对，现在的情况非常严重，如果熬不过这几天的话，这辈子都要躺在床上了。而且，后期治疗的费用也是无底洞，建议您好好考虑清楚。我救，我救，我当然要救，可是我在这个世界上唯一的亲人了。怎么会这样呢？我明明什么都没做，怎么会被突然永久封号呢？你是不是送外卖的时候得罪谁，被谁恶意举报打击报复？恶意报复！夫人，您怎么来了？陆西尘，你就非要这么赶尽杀绝吗？这就是你动手的代价。可江西他是无辜的。他无辜，那魏双不无辜吗？他差点被江西强奸。无论怎么解释，他都不会相信我。陆喜臣，你到底怎么样才肯放过我们？给魏双道歉，或许我心情一好，还愿意给他支付医疗费呢。陆喜臣，你别欺人太甚。他亲手害死了自己的亲姐姐，还嫁祸给我，害我坐了三年牢。现在又害得江西躺在 ICU 里昏迷不醒，你要我给一个罪魁祸首道歉？现在还想无情未说？我没有。你给不给他道歉？不道。陆星辰，你有本事就要掐死我！陆星辰，你掐死我，掐死我，我们就都解脱了。你滚！学会别太认真。江城哥，我等你回来求我。听耳边细细嚷嚷的声音，江西，你一定要撑住。我一定。我一定。我一定。我一定。我一定。我一定。我一定。我一定。我一定。我一定。我一定。我一定。我嗯，您的酒水已经上齐了。如果没有其他需要，我就先走了。我让你走了吗？就是，真不懂规矩。请问您还有其他需要吗？啊！<笑>一杯酒两钱，过意另算。江城哥，尊严跟江西的命比起来，算什么？如果你给到五十万。今天晚上怎么样都行。
。先生哥哥，里面的人好像是江小姐，她不会想不开，真的做小姐了吧？她是死是活跟我有什么关系？你别忘了，她是害死你姐姐的凶手。先生哥哥，我不是故意的。你不喜欢他，那我以后不提了。时间不早了，你先回去吧，我还有别的事情要忙。好。讨厌，顾少可真是有了新欢就忘了旧爱。怎么，吃醋了？那今天你跟陈哥陪我一起过夜。好呀。陆总，你怎么来了？陆总也来捧我的场吗？滚！给我滚出去！让你走了吗？江城哥，你既然这么想让男人睡，今天就满足你！啊啊啊、放开我、啊啊！怎么，挑起课？不是只要给钱，谁都可以吗？对，但是我今天就算是跟路边的流浪汉睡，也不会跟你。我死了这条心、啊啊啊啊啊啊啊。威胁我？江生哥，江生哥。今天你敢动我一根手指头，我们都别想活着出去。留在我过往，无法遗忘。陆总，您来了怎么也不说一声，我好给你安排人呢、啊。是你安排他在这里陪酒的，这这是他自己要求的，说要做来钱快的工作，我们可没给他安排啊。一个敢跟客人顶嘴动刀子的小姐，你说该怎么处理？哼！你滚吧，以后不用再来了。为什么？做这个，我好把客人供起来，向客人动刀子。想死不要拉着我下水。那今天的工资？你把客人弄伤，我没有找你要赔偿，你倒找我要钱。赶紧给我滚！东西。刚刚你不在我的居屋里，娘娘，来我头。陈哥，醒醒，陈哥！陈哥，我回来了，陆西辰。这次属于你的，我全都要抢过来。在无数个错，我都忘记那些理由的，我还能比起对我错，真正黑的记忆。你要去哪儿？医生不是说你需要好好休息？我要去给江西凑医药费。江西，你是不是陆启辰的前妻？既然你知道我的身份，就应该知道离我远一点。你有什么困难，不妨告诉我，或许我能帮你。我叫陈军师。我们以前认识你。西辰，我从来没有做过对不起你的事。是你知道在这儿，我在这里。啊！
嘴角那颗没落下的泪。他很像照片中的那个人。嗯，你为什么这么问？否则，你为什么要帮我？我呢是个商人，我帮你肯定也有所意图。呃，我看过你写的剧本，很有灵气。我们公司呢正好缺人，如果你愿意来我们公司，你弟弟的医疗费我全部负责，怎么样？真的吗？当然。我答应你。只要能凑够江西的医药费，我什么都答应你。我操！这票需要给夫人吗？死了喂狗！有一种悲伤。张案主，您找我回来有事吗？你打算什么时候娶魏双啊？对于魏双，我是有照顾的义务，没有娶她的想法。同样，她也只是把我当她的姐夫看待，是吗？可我觉得养子跟孤女是绝配，最重要的是她是你心上人的妹妹。我的婚事就不劳您操心了。你先休息休息，消消气。这陆写辰不过就是陆家从孤儿院领回来的养子，你为了他的婚事，何必这么在意啊？哼，我在意他的婚事，我恨不得杀了他。要不是因为阿进走丢了，要不是为了巩固我在陆家的位置，我会领养他。那既然如此，那你为什么还要救江城哥的孩子呀？他跟阿进一起登船。轮渡失事，只有他回来。你觉得世上有这么巧的事吗？我要替陆晋守住这份家业。如果他真的没回来，将来我也要用他的孩子，将陆喜臣踢出董事会，独掌陆氏。怎么带我来这儿啊？啊我阿姨最近过生日，她喜欢钻石，我又不知道她喜欢什么样的类型，所以呢，我想请你帮我把把关。好，这个不错。两位想看点什么？我们品牌最近推出了很多新品。呃，就这只吧，让他看就好。你这女朋友真漂亮。我们不是。谢谢。嗯、提前适应一下身份。<咳>哎呀。我阿姨呢一直在催婚，这次聚会要是不带个女伴儿，她肯定会骂我的。所以我想请你在宴会上扮演一下我的未婚妻。我、啊？哦，没关系，你要是不方便的话，我再让别人帮忙。没有不方便哟，真是男大十八变，君实，你和以前变得完全不一样了。阿姨，您现在越来越年轻了。<笑>都不跟我介绍一下，这是哪位啊？这个是我未婚妻。是吗？喜晨，你也来了。沈总既然要结婚，那不知道你对未婚妻的过去了解多少？他的过去与我无关，我只需要确定的是，他的未来属于我就好。喜晨，怎么，君实的未婚妻你认识吗？阿姨，我去趟洗手间。
放开我！跟沈君石做过了。怎么，陆总也想要啊？想要的话，只要钱够，谁都可以。不过，那个人绝对不可能是你，江晨哥。你究竟是什么时候变得这么坏的？这不都拜你所赐吗？我在监狱待了三年，我不下贱一点能活到现在吗？我能有今天，全要感谢顾总的大恩大德。拿着这五十万，从沈君石身边走开，别再丢人现眼。顾总这么在意我跟谁在一起？还是说，对我还旧情难忘呢？杀人犯，配吗？是，我不配。所以为了避免不必要的麻烦，请陆总以后不要管我的私事。毕竟，我是卖谁都不卖你，我卖谁都不卖你。<笑>江城哥，我电话是要付出代价的。陆喜辰，随你便，我已经没有什么在乎的可以失去了。<笑>陆喜辰。在我最需要你帮助的时候，你无动于衷，现在又来装什么好人？我已经请了烧伤科方面的权威专家钱朗医生，他会亲自主刀给你弟弟做手术。太好了，谢谢。我不是说了吗？跟我不用客气。发自肺腑的，除了跟你说声谢谢，我不知道还能为你做什么。或许以后我有地方需要你帮忙呢。好，如果有一天你开口，我一定帮忙。喂，不好了，沈总，秦医生那边忽然拒绝了我们。怎么会啊？怎么了？秦医生说。陆喜辰不让他给你弟做手术。陆喜辰，你到底想怎样啊？江辰哥，你不是很有骨气吗？看不上我给你的五十万，怎么现在来找我？陆喜辰，你明知故问，难道不是你不让秦医生给江西做手术的吗？秦医生作为烧伤科的权威，他不肯给江西做手术，我能有什么办法？陆喜辰，你仗势欺人！江辰哥，这就是你求人的态度吗？条件：离开沈军时，给魏双下跪道歉。魏双害我到今天这个地步，你竟然让我给他下跪道歉！现在是你有求于人，当初我让你离开沈军时，你不肯，这就是你要付出的代价。还是说，你想让你的弟弟去死？对，是我，是我有求于人。是不是只要我给魏双下跪道歉了，你就能让秦医生给我弟弟做手术？不然呢？好，我跪。
，对不起。江小姐，你这是做什么？快起来！这不是陆总的前妻吗？啊，坐牢？这什么罪啊？听说他害死了陆总的心上人，现在又想害魏双小姐。听说他跟野男人偷情，给陆总戴了顶绿帽子，还生了个儿子。不过可能是报应吧，刚出生就死了。大点声！做错了什么？为什么道歉？都说清楚，别让人觉得我在诬陷你。对不起，我不该在害死你姐姐之后，还想杀你灭口污蔑你，想害死江西，请你原谅我。陆总真倒霉，怎么娶了这种蛇蝎心肠的女人？坐牢也是活该。够了吗，陆总？够了吗？你为什么看到他认错，我却没有丝毫开心？我不该同情他，他是傻子兮兮的凶手。江辰哥，你别装无辜，这都是你的报应。我已经道歉了，他。可以救江西了吗？江小姐，你快起来吧！我知道这些都不是你的错。让秦朗亲自主刀。如果江西死了，那我杀死魏西的真相岂不是要曝光？放心吧，秦先生是这方面的权威，在他手中康复的病人无数，江西不会有事的。嗯，江小姐，请您放心，我对这台手术很有信心。谢谢你。你公司还有事，你先去忙吧。那你有事记得给我打电话，我已经替你向人事请假了。谢谢。我们是不是应该在劳动合同里添一条？说一次谢谢，罚一次钱。我知道了。等江西醒了，是不是也能洗刷我过去的罪名？不好了，他怎么样？麻醉剂过量，病人呼吸和心脏骤停，情况非常危急。怎么会这样？我们会尽力救的，但你也要做好心理准备。你弟弟就算醒来，也大概率会变成植物人。Surprise！ 又是你，这么惊讶做什么？江辰哥，江西拿到证据又怎么样？我一样能让他开不了口。让你离启辰远一点，是江西找死，非要去查真相。他有亲戚，都是你这个好姐姐害的。当我和启辰哥哥在一起的人，魏双，你就是个疯子。我是疯子，啊，比起我来，你更像是疯子吧？启辰哥哥可是相信我的。可你无论说什么，做什么，他都不信。你说，现在我们到底谁是疯子啊，江辰哥、啊？你以为江西现在开不了口，你做的那些事就没有人能查得出来吗？你放心，我会把知情者都杀了。来人！给我狠狠的打！你们干什么？放开我！放开我！啊啊啊啊
。梅哥，如果不是因为你死了，洗尘哥哥会怀疑我。你总死了八百回了。<笑>我说，你连洗尘哥哥也来不了，否则，说不定哪一天，你就跟魏西一样出车祸。<笑>我是疯子，比起我来，你更像是疯子吧？启辰哥哥可是相信我的，可你无论说什么、做什么，他都不信。你说现在我俩到底谁是疯子？江城哥。陆总，是夫人。星辰哥，你醒醒，快去医院。坐了三年的牢，眼睛都瞎了吗？看见车还往上面撞，身上的伤怎么弄的？如果我说是魏霜打的，你信吗？他还把我弟弟弄成了植物人。你弟弟的事我听说了，是手术失误，跟魏霜没关系。你最好不要污蔑他，江城哥，江城哥，根本就不相信，明明是意料之中的答案，你为什么还要自取其辱？滚！你别不识好歹，要不是我，你早就横尸街头了。所以呢，我是不是要对你三拜九叩，感恩戴德呀，陆总？江城哥，不要在这里找死！我就是找死，魏西就是我杀的，魏霜就是我下一个要灭口的对象，再下一个就是你。陆喜辰，你不是一直都想杀了我替魏西报仇吗？来啊，杀了我呀！陆喜辰，你是疯了吗？他是杀死魏西的凶手，竟然会心疼他？怎么了，陆喜辰？这不是你一直以来的愿望吗？杀了我，替魏西报仇，你究竟是做不到，还是不敢？<笑>陆西辰，我恨你，我恨你！你偶然的出窗，来去的匆忙，用心造的阳阳，塞进灰色眼窗。怎么闹成这样子？我们不是说过有事给我打电话吗？陈哥，你难道不想把真相公之于众吗？没有用的，就算我把证据全都摆在陆喜辰面前，他也不会信的，他只会相信魏霜是无辜的。三年前是这样。三年后还是这样，只是没有人相信我，没有一个人相信我。如果我说我愿意相信你呢？江西那么信任你，那么努力的帮你翻案找证据，被魏霜害成这个样子，你难道想顶着杀人犯的头衔过一辈子吗
，跟魏双逍遥法外吗？对，对，还有江西。我好没用。我保护不了江家，我更保护不了江西，我什么都做不好。你不要害怕，你更不要觉得你自己是一个人，我会永远在你这边保护你。真哥，你想查案，我也会帮你查。为了江西，我一定要好好活下去，不能让他白白为我变成现在这样。陆西辰。我一定要找到当年的真相，洗清我的罪名。难道江辰哥受伤这件事情真的跟魏霜有关？去查查看，江辰哥身上的伤到底是不是魏霜弄的？是。大家停一停手头的工作，给大家介绍一位新同事。大家好，我是江辰哥，从今天起正式加入沈氏，希望未来我们可以合作愉快。江辰哥，听着挺耳熟的，好像在哪里听说过。这不是陆启辰他前妻吗？之前因为杀人坐牢过。这种人也能进沈氏，真不知道沈总怎么想的。说不定江辰哥勾引的呢。好了，江辰哥以后就是大家的同事了。请大家一起为公司添砖加瓦。陆总，您让我查的事情我已经查到了。说，我让人去查了。昨晚魏双小姐的确出现在过夫人出事的那条路上，但是这件事情和魏双小姐没有关系。江氏集团破产的时候资不抵债，欠了不少人的工资。这群人听说夫人出来了。找到了他的住处，蓄意报复。就这？是。那群人，你处理一下。出去吧。陆西辰，你是疯了吧？竟然信了江辰哥那个满口谎言女人的鬼话。君石，你找我。看看这个。我觉得这个项目不错，平台定制局又是知名大 IP， 但是呢，单纯由我们沈氏来做的话，资金不太充足。我想找个大公司合作。你的意思是陆氏？陆氏在行业内屹立多年，我觉得他再合适不过了。哎，陈哥，你想要重新开始，就要学会和过去做告别。荆州就这么大。除非你想带着江西远走高飞，否则你跟陆启辰总有一天抬头不见低头见。难道你要赌一辈子吗？更何况你又没做什么对不起他的事。对，工作和感情确实不应该混为一谈。这两天我会做出一份详细的改变方案，如果公司内部觉得没有问题，我们就可以和陆氏接洽。好。喂，双双，你最近忙吗？还好啊，怎么了？你猜我在沈氏集团看见谁了？江辰哥，是吗？我一想到呀、啊，他是个杀人犯，居然能攀上沈总，我就觉得老天不公，并且最近要跟陆氏集团合作了。一想到这儿，我就替你更感到难受。什么跟陆氏合作？最近啊，公司有个新项目在招人，沈总的意思是，公司啊吃不下这么大的项目，要去陆氏啊拉投资，还把这个项目啊。全权交给了江城哥负责。江小姐，她这件事情已经结束了，我姐姐已经去世了，人死不能复生，我也不想揪着这件事情不放。
。你呀，就是你太善良。你能放过他，我不会放过他的。这件事儿，我绝对不会放过他。妈妈，你也别太为难他了。哎呀，放心吧，这件事儿，唯有轻重的。璞玉这个项目，我打算交给江辰哥来做，其他人辅助，有意见吗？沈总这么做，不觉得有失公平吗？这个项目我们大家都不知道，凭什么交给江辰哥一个人来做？江辰哥之前做过类似的项目，我交给他做有什么不合适吗？这个项目我也想做，并且沈总，您还没有看过我的策划方案，怎么就觉得江辰哥他做的一定会比我更好？既然我们大家都想做这个项目，那不如这样，我们公平竞争。我们各自出策划方案，然后内部投票竞选，这样也防止背后大家说你背后的靠山是神子，跟我们不同。对呀、啊，我也觉得苏曼的提议不错。好，这是我的策划方案，大家可以传阅一下。陈哥，把你的策划方案也给大家看一下。嗯，这个是我的。这个怎么跟苏曼一模一样？这个怎么跟苏曼一模一样？是啊，连细节和投资的数额以及你要的艺人都一样。这个不是我的方案，这个弄错了。江辰哥，你杀人坐了三年的牢，你想出来找一份工作好好过你的日子，我可以接受。但你身为一个创作者。你怎么能抄袭我呢？并且你不知道创作者要珍惜自己的羽毛吗？天啊，杀人犯！我没有抄袭，江辰哥，那你倒是拿出你的策划方案了。怎么会不见了？怎么会不见了？不见了！江辰哥，你如果真的有方案的话，你怎么会拿不出来？我相信陈哥不会做出这种事情，这件事多半是有什么误会。沈总，他都已经这样子了，你还要包庇他吗？够了，这件事我会让人查清楚的。公司绝对不会冤枉一个无辜的人，同样的也不会放过一个污蔑同事的人。散会。沈总，那璞玉这个项目，你还要交给他来做吗？他如果能够重新交一份策划案，两者对比他的更好，我当然会用他。江辰哥，这件事儿公司不给我一个合理解释的话，我是不会善罢甘休的。哪怕你背后有靠山。本来加入公司是想帮你的，没想到现在弄成这样子，给你添麻烦了。这件事你不用觉得抱歉，我会继续调查，还你一个清白啊！这段时间呢，你就好好准备新的策划案。沈总，不好了！江小姐被诬陷抄袭的事情已经闹上热搜了。现在所有人都闹着要换掉璞玉这个项目的负责人，否则就要去举报。这明明是公司内部的会议，怎么闹到外界都知道了？有人偷偷把会议的录音放出去了。我们现在怎么办？把热搜撤掉。撤不掉，有人买了很多水军，一直在闹。这件事情因我而起，要不然我先站出来发个声明吧。对方明显是有备而来，没那么简单的。加速去查，明天下班之前我要知道结果。哎，你听说了吗？江辰哥抄袭苏曼那件事儿闹上热搜了，而且他以前的事儿都被扒出来了。江辰哥，他出来了，有后续吗？有什么后续啊？据说人家现在可是沈总的未婚妻，等嫁进沈家后。又是所谓的上流人士，还有人像咱们这样苦哈哈的工作，根本不用管舆论怎么样。我去，天哪！除了抄袭还有大瓜。什么？江辰哥和沈女士以前的艳照曝光出来了，似乎两人就是偷情搞到了一起。据说他以前生的那个孩子，好像就是沈君石的。他以前生的那个孩子。好像就是沈君石的。那这么说，陆总在婚内就被戴绿帽子了？上班时间是给你们讨论八卦的吗？
，查清楚，视频是谁传出去的？是。启程哥哥，我有一件事情，不知道要不要告诉你，是关于江小姐的。说。我知道这件事情之后，第一时间联系了自己的媒体朋友，希望能帮忙把这件事情压下来。可是他却。自己把视频交给了媒体。是你亲口答应我的，只要我让秦朗给你弟做手术，你就会离开沈军时。今天的事，你是不是应该给我一个解释？你也答应过我，只要我给魏双下跪道歉就够了。至于解释，陆西尘，你现在以什么身份要求我解释？前夫吗？江辰哥，你还装到什么时候？三年前你就跟沈军石好上了是吧？为了嫁入沈家，不惜把视频卖给记者，生怕整个荆州的人不知道你给我戴了顶绿帽子，是吗？那个野种也是沈军石的。对，我就是想嫁给沈军石。我下贱，我不要脸，我爱惨了沈军石，我想给他生孩子，我这辈子非他不嫁，你满意了吗？看来外界的传言，你和沈军石都是真的。陆启辰，我再告诉你一遍。我们已经离婚了，从今往后，婚丧嫁娶，互不相干。你这个杀人犯，配结婚吗？配不配都跟你没关系，别来惹我。江城哥，你趁早打消这个念头，你活着只配给西西赎罪，否则我一定拿整个沈家陪葬。陆西尘，我也告诉你，你以后休想再插手我的生活。江辰哥，不要哭，那个男人已经不值得你哭了。军师，你找我？内鬼揪出来了，是你自己说还是我来说？他自导自演，为的就是把你从璞玉这个项目挤出去。苏曼，我没有招惹你，你为什么这么恨我？还是说，你受谁的指使？没有任何人指使我，我只是单纯看你不顺眼罢了。江城哥，你一个杀人犯，凭什么配跟我待在一个公司？魏双是吗？跟他没关系，我会自动提出离职的。反正靠勾引上司就可以上位的公司，我不待也罢。你嘴巴最好放干净一点。把事情搞到今天这种地步，就想一走了之？沈氏是你想来就来、想走就走的地方吗？我都已经提出离职了，你还想怎么样？公开承认自己的错误并道歉。你不要太过分了，圈子就这么大，除非你转行，否则公司调查组的人把结果公布出去，你照样混不下去。你不想被调的时候留下污点吧？好，我会公开道歉的。没想到江总在商场上的气势，我竟然能有幸一窥。都已经是过去式了。在沈氏好好工作，将来也一定会是的。嗯，沈总，请问沈军师先生在吗？呃，我是。请问你们是？我们是证监会的，接到举报，沈氏涉嫌非法证券经营活动，请您跟我们走一趟吧。请您跟我们走一趟，趁早打消这个念头。这次我一定拿整个沈家陪葬。军师，你别去，是陆喜辰故意的。没事，我去去就回，别担心我。军师，照顾好他。是。江辰哥，沈夫人，就是你。勾引军师，把他迷得晕头转向的，对不对？沈夫人，我和军师之间只是普通的朋友关系，普
，互通朋友。你糊弄鬼吧你！你知不知道，你差点害死军师和我们沈氏了？什么意思？你还在这装什么无辜？都是因为你，陆洗尘勒令所有合作方终止跟我们的合作。现在所有项目都停了工，我们公司股价暴跌，就连军师也面临着无期徒刑。对不起，对不起，我没想过要害军师。既然事情因我而起，我会负责解决的。那你给我听好了，就三天，三天之内，如果军师不能毫发无损的回来，小心你弟弟的性命。好，那你给我听好了，就三天，三天之内，如果军师不能毫发无损的回来。小心你的弟弟的性命，沈夫人，我说过我会负责解决的，你别碰我弟弟。好，记住了。陆喜臣他人呢？夫人，陆总他真的不在公司。他去哪儿了？这我不知道。在宣布落下。让你看见人生陆西晨，陆西晨，你等等我！陆西晨，陆西晨，能我只写我自己。陆西晨，陆西晨，你开门！我知道你在里面，你出来，我们谈谈。陆西晨。你别吓得缩头乌龟一样在里面，你出来！陆西晨，陆西晨人呢？夫人，先生说他是不会见您的，您还是回去吧。如果他今天不出来，我是不会走的。夫人，何必这么固执？您和先生这样一味的斗下去，最终吃亏的还是您自己啊！你去告诉他，除非他今天出来见我，否则，不管任何时候，我都会一直等着他滚回去！你能不能放过沈军师？你就那么爱他？我跟你说过，我跟他什么都没有，我也不是他未婚妻。什么都没有，你替他在这里求我？陆西晨，不是所有人都像你养狼心狗肺。狼心狗肺。带我走。江晨哥，你越是这样。越不会放过他和沈江。陆西晨，你就是条疯狗！我是疯狗，那你被一只疯狗睡了三年，那你又是个什么东西？你就真的不能放过沈军师？好，是不信，整个荆州还能任由你一手遮天？你要去哪儿？不要你管！想让我放过沈军时，明天就滚去沈氏办离职手续。说算话，江城哥。我弄死沈军时，就跟弄死一只蚂蚁一样容易。这军师怎么还不回来呀、啊？妈，陈哥，我回来了。军师，你回来了，让你和妈担心了。你没事就好。陈哥，你很担心我。你这是什么意思啊？没什么意思，我就是觉得
我可能不适合在这边工作。这个辞职理由我不接受。儿子，你还没有看清楚啊！他就是个扫把星，就是因为他，陆洗尘那才出手对付我们沈氏的，让他走。妈，你能不能别管我的事啊？我不管你的事儿，你现在应该在牢里。你找个时间签字，然后让人事部通知我就好。陈哥。陈哥，你是为了我去求陆洗尘了吗？你是被我连累的。你答应过我要向前看的呀。我会向前看的。你也要向前看。你为什么不敢面对我？你很聪明，有些话我不用说，你应该也知道。军师，你很好。但是不应该跟我这种人在一起。你没办法替我做决定。我会证明我会给你幸福的。军师，你值得更好的人。喂，请问是江西的家属吗？陆氏的人把你爹爹带走了。你说什么？陆启辰，你让我从沈氏离职，我已经照做了。你为什么还让人把江西带走？谁知道你会不会阳奉阴违的跟沈军时私奔？我只不过留了一个让你听话的筹码而已。我说过了，我跟他之间什么都没有。你到底想怎样？江家破产后，亏欠银行的钱都是我补上的，加上你弟弟的医药费，算一千万。现在这个，等你还清后，彻底两清。一千万，陆洗尘，你知道的，我现在一无所有，根本还不起。<笑>一无所有，你能卖身给沈军时为你弟弟凑医药费，就不能为陆氏卖命。还是说，就是缺男人，喜欢用这种不好的方式赚钱。陆洗尘，如果可以，我真巴不得离你远远的。最好是这样，签字。我希望你能说到做到。张妈请假照顾她怀孕的女儿了，家里缺个佣人。你白天上班，晚上跟我回青兰湾，继续还债。佣人，怎么还在做你沈太太的春秋大梦呢？陆洗尘，你就不怕我趁机弄死你？你不敢，除非不在乎江西的死活。好，我答应你。明早九点。准时来公司报道。陆总，夫人应该给他安排在哪个部门？他在沈氏在哪个部门，现在就在哪个部门。是。江城哥，你们见过？啊，没有。这位是苏总监，以后你有什么事情可以直接问他。谢谢。<笑>看来沈总把你甩了之后，这迫不及待的又吹来陆氏集团，怎么想勾引陆总啊？但你心里这点小算盘呀，算是打错了。这陆总心里啊。只有魏西一个人。既然你知道我擅长勾引男人，那你最好别在我跟前趾高气扬的耀武扬威。我能把你从沈氏赶走，说不定哪天啊，我爬上了陆洗尘的床，再吹吹枕边风，就把你从陆氏集团也赶走了呢。江城哥，你给我等着！还有这些。明天苏总监要
，今天做不完，不许下班。好，我知道了。明早之前我会做好给你的。江城哥人呢？夫人还没有回来，我早就跟他离婚了。别管他叫夫人。是江城哥是不是不知道来陆家是干什么？喂，是江小姐吗？还在加班啊？好的，江小姐还在加班。喂，在哪儿？在公司，工作还没忙完呢。需要我提醒你作为佣人最基本的操守吗？用不着你提醒，我会尽快忙完工作回家的。现在是九点，九点半，必须看到你出现在青兰湾。江晨哥，陆总还有别的吩咐吗？我还没吃晚饭。你想吃什么？我现在去给你做。这才跟了沈君石多久，就全忘了。当初你追我的时候，可是记得一清二楚。谁年轻的时候，没喜欢过几个人渣呀？江晨哥，<笑>你知道的，跟我作对，讨不到一点好处。晚餐做好了，陆总如果没有别的吩咐，我先走了。这么着急走，是要去伺候下一个金主吗？陆启辰，我还有很多工作要忙，我很累，我没有工夫陪你在这胡搅蛮缠。江城哥，别忘了你是来还债的，我可没有答应过你还能回家。所以呢，要怎样？江城哥，受制于人就得识时务。从今天起住在陆家，我有需要，随叫随到。知道。夫，呃，江小姐是找先生吗？嗯。有事吗？我想借用一下你的电脑，明天早上有工作要交，比较着急。不方便就算了。你不是爱用电脑吗？谢谢，用完我会尽快离开的。应该的，毕竟你也是在为陆氏创造价值还债。你怎么在这儿？这里是我家，告诉你，大半夜不睡觉，趴在这里是想让谁心疼吗？不敢，我一个杀人犯，也不配。<笑>不识好歹！你是怎么做事的？你怎么在这儿？他是陆家的佣人，从今以后都会住在这里。启辰哥哥，虽然他杀了姐姐，但是江小姐毕竟是你的妻子，让他在陆家当佣人，是不是有点太羞辱人了？你少在这儿假惺惺的替我打抱不平。你有空还是给你姐姐多上几炷香吧。
省得他在夜里化作厉鬼缠着你。启程哥哥，江城哥，谁给你的胆子敢跟魏双顶嘴？已经顶了，陆总要怎样？是继续拿江西威胁我，还是打算杀了我，给魏双出气？滚去做饭。都做好了，我还要上班，先走了。江辰哥，喜臣居然让你住进了陆家！哎，陈哥，军师，你到底是要离职还是跟我绝交啊？我没有这个意思。那你为什么不接电话？手机没电了。你找我有事吗？魏双的事情有眉目了，换个地方说。啊。这是我查到的当年关于车祸的资料。司机在坐牢没多久，家人就收到了一笔大转账，就出国了。能通过这份资料证明，当年的钱是魏双转的，然后是他指使司机栽赃嫁祸给我的吗？魏双不是直接转账人，就算找到了，也不能作为直接证据。我会继续往下查的。喂。江辰哥，上班时间无故旷工，需要我让人事再跟你强调一遍公司的规章制度吗？我已经请过假了，马上就会回来。你要不还是在陆氏离职吧，哪怕不在沈氏，我也可以给你介绍别的公司。陆喜辰他就是故意的，等哪天他觉得腻了，觉得无聊了，自然就会放我走了。如果你需要，我随时在。我再不回去，陆启辰又该找茬了。我先走了。陆启辰那事儿查的怎么样？了。陆总，我们明天去孤儿院做义工，您看看，除了带启宣部，还需要带什么人？你看着安排吧，这种事情不用来问我。好，我知道了。一定要去吗？嗯，陆总吩咐的。我知道了，我会去的。那我到时候通知您具体时间。喂喂，双双，我跟你说，这江辰哥才来公司第二天就勾搭上了陆总，包括连陆总身边那个韩助理啊，都对他毕恭毕敬的，说是明天要带他出席活动啊。你说什么？我跟你说，这个贱人勾引人能力还真是厉害。你也别这么说他了。毕竟他是喜辰的前妻，见面总是要留三分情面的。曼曼，谢谢你告诉我这些，下次请你吃饭。我还有事，就先挂了。好。江辰哥，我绝对不会坐以待毙的。多亏了这几年陆氏一直资助我们孤儿院，我替孩子们谢谢陆总。这是应该的，毕竟我也是从这儿出去的。如果我的孩子还在，应该也跟他一样大。小朋友。
，你怎么不跟大家一起玩呢？大家都讨厌我。你叫什么名字啊？我叫小野。小野。这个送给你，他做你的好朋友好吗？嗯、小野真乖。魏双怎么没有一起跟过来？这里是我和他，还有西西一起长大的地方，我怕他来了会睹物思人。其实，当年并没有确切的证据证明江小姐就是杀害魏西的凶手。一个喜欢小孩。又给孤儿院捐款的人，能坏到哪儿去？这么久，不就是说明他知道当年是他拆散了我跟西西，疑心不安，所以才选择做慈善来冲淡内心的愧疚？您别被他伪善的表面给欺骗了。那你呢？一边把小野交给我抚养，一边又给孤儿院捐款，难道不就是为了冲淡？自己内心的愧疚吗？你现在的行为和当初抛弃你的父母有什么两样？我不会让他和我一样的，成为被人操纵的工具。西尘，你有没有想过，或许你对魏西不是爱，只是一种执念？这辈子都忘不了，是他害死了西西。小然阿姨还会来看小野吗？阿姨答应以后多来看小野，好不好？嗯。这是你的花吗？谢谢，江小姐。小野这眉眼间还真跟你有点像，不知道的。还以为是亲母子呢，可惜我并没有小野这么可爱的孩子。妈妈，妈妈，不要，不要，不要，不要，不要！我的孩子。我的孩子如果没有死，现在也三岁了。听说了吗？陆祖私生子的事情被曝光了，好像是魏西的妹妹给他生的，现在闹得沸沸扬扬。啊，私生子？这怎么可能？造谣的吧？陆总那么爱魏西，魏西死后这么多年都没有再找，怎么可能跟魏西小姐的妹妹有私生子？男人嘛，不都一样吗？总有管不住下半身的时候。好像听说还送去孤儿院，真是很险啊！那这个孩子的母亲岂不是要母凭子贵，弄不好还有机会成为新的陆太太？我一开始也是这么想的，但听说孩子刚出生，母亲就难产死了。吴西城，你的深情不过如此，一边打着爱魏西的幌子，一边又跟魏双搞出私生子。哼，你还有脸来？我不来，又怎么能知道你们在打什么算盘？这位陆氏总裁闹出这么大的丑闻，你竟然还有脸说这番话？我把前妻跟别人生的孩子安置在孤儿院，找人照顾，前去探望，有什么问题吗？你，你真当媒体和网友是那么好糊弄的？你说是江城哥偷情生的儿子就是？那赵总，你有什么更好的解决方案吗？散会。去查，是谁把这件事情给捅出去的？是，再去把江城哥叫过来。是。你让我做陆野的母亲？你不是挺喜欢他的吗？那是因为我不知道他是你的儿子。有什么区别吗？陆喜辰。你凭什么觉得我会答应你？你自己跟别人搞出来的私生子，现在还想拉着我下水
凭你跟沈君时，早就搞在了一起，这是你欠我的。我早就不欠你了，你害死了我的孩子，现在还想让我给你的私生子做母亲，你做梦！还敢跟我提那个野种？那是我的孩子，你再侮辱他一句，我跟你拼命！穆西尘，现在是你有求于我。江小姐吗？小野出事儿了。小野出事，你应该联系他的父亲陆喜成，而不是我。可是小野只要你，江小姐，我都万不得已，我是不会来打扰你的。跟我走。去哪？你放开我！不想江西出事，就给我乖乖听话。小野是早产儿，本来身体就不好，他患有自闭症，性格孤僻，不爱说话，其他的小朋友都不喜欢他。自从你来看了他，他每天都在孤儿院的大树下抱着你送给他的小熊玩偶，除了喝水，粒米未进，整整三天。后来我们看监控，才知道他是在等你，江城哥。我要是知道小野会因为你这样，我绝不会让他和你接触。乔然阿姨是不是不要小野了？你不要我了也没关系，我很快就会见到妈妈了，她一定会要我的。没有，只是，只是阿姨迷路了。那我把手表给漂亮阿姨，这样你就能找到我了。小叶，好好吃饭，下次阿姨再路吃了，你怎么等我呢？你不要骗人，如果你在乎我，就不会路痴。你能找到我，在任何地方，哪怕我死了，你都能找到我的尸体。这些话是谁教你的？每次在梦里跟妈妈这样子说，但是她总是不回答我。江小姐，小野从来没有说过今天这么多的话，他是把你当妈妈看的。陆西晨，如果他不是你的儿子，该多好。等小野好全了，我就会接他回陆家。记住你的身份，陆总，查到了，新闻是沈氏那边报给媒体的。还有，我还查到沈君时的身份似乎有问题。从八年前，他因为一场意外就性情大变。陈哥，你,你干什么？就是。我和你之间的事情为什么要扯到小野身上？他还只是个孩子。够了。陆西尘，你别又当又立的行吗？一边又管不住自己的下半身，现在又跑来污蔑别人，你有意思吗？爵士，你没事吧？我理解陆总的爱子心切，我只是不明白，为什么会把这件事怪到我头上？我污蔑他，江城哥，你就这么信任他吗？韩江都查到了，这件事情就是沈君石捅出去的。陆西尘，你现在装什么好父亲？你别忘了，小野私生子的身份是怎么来的，还不都是拜你所赐？你<笑>陆西尘，恼羞成怒了是吗？陆西尘，不被人信任的滋味，现在你体会到了吗？爵士，我们走。还疼吗？你要再晚点来，伤口都结痂了。对不起啊，害你被牵连进来。你今天这么护着我，我挺高兴的。爵士，我能问你个问题吗？
，你说，小野的事真的和你没关系吗？我在你眼里就是那种人。我不是这个意思，我是恨卢西尘，我恨不得他去死。但是对于曾经做过母亲的人来说，大人的恩怨不应该牵扯到孩子身上。因为他们没有权利选择自己的出身，所以你还是怀疑我，对吧？我希望你不要辜负我对你的信任，小野。江小姐，我们小区发生了命案，所以我才说来喜辰哥哥这边借住几天。你应该不会不欢迎我吧？这里是陆总家，欢不欢迎你，也该是陆总说了算。这位就是小野吧？我是魏尚阿姨，以后啊，我陪你玩，好不好？小野怕生，你少碰他。知道了。还不去给魏尚收拾房间？江辰哥，你真是贱啊！启辰哥哥为了我姐，都能把你送进去坐三年牢，你居然还上赶着给人家儿子当后妈，羡慕吗？陆启辰宁愿让我这个杀人犯做陆野的后妈，也不考虑你这个亲妈。亲妈？难道江辰哥认为陆野是我跟启辰生的儿子？我有什么好羡慕的？有人愿意背负着偷情的罪名替我养儿子，我高兴都来不及。叫什么重要吗？能否认小野是我儿子的事实吗？可是好像陆野更希望我是他的亲妈。像你这种丧心病狂的女人，连自己的亲儿子都不认。你这是在陆家。如果你还想维护自己那个清纯无害的人设。最好注意你的言行举止。江辰哥，你给我等着！沈军师的身份继续查下去，我倒想看看他到底是谁。是。你怎么还不睡觉？你想让我给你讲故事吗？嗯，我带我去哪儿？小野，好，我给你讲故事。晚安，宝贝。晚安，月亮。妈妈，不要丢下小野，小野会乖乖听话。阿姨不会丢下小野的。如果你希望小野有一个健康快乐的童年，你最好给他找一个医生。江城哥，你为什么要答应做小野的母亲？陆总的命令，我敢违抗吗？你什么时候变得这么听话？不然呢？江西在你手上，否则谁愿意顶着出轨的名声？去养前夫和别人勾情生的孩子，江辰哥。如果你不想吵醒小野的话，麻烦你声音小一点。一个喜欢小孩又给孤儿院捐款的人，能坏到哪儿去？江辰哥，你会是无辜的吗？昨晚你看见了吗？先生跟江小姐一起从小少爷房间出来，该不会是要旧情复燃了吧？那也说不定。不知道为什么，我总觉得小少爷越看越像江小姐
，这一大早不好好干活，在那儿焦头鸡耳什么呢？对不起，王叔，我们知道错了。行了行了，小少爷和江小姐要醒了，你们赶快去准备早餐，记着，他们对海鲜过敏，一定要小心。知道了。小野对海鲜过敏，要献殷勤装贤妻良母，也该在陆洗尘在的时候。出去！你干什么？没看到我在给小野做辅食吗？你会做？没看到我在学吗？我来就好。江城哥，我就不信袭人这次会放过。嗯，我来吧。小野乖，好好吃饭，等一会儿阿姨带你出去玩，好不好？嗯。小野这么听你的话，如果是你跟先生的孩子。那就好了。<笑>如果他真的是我跟陆洗尘的孩子，那他就太可怜了。阿姨，我肚子疼。肚子疼？小野，江城哥，你到底对小野做了什么？我什么都没做，我只是喂了他一口饭。那他为什么现在会躺在病床上？我也不知道啊。医生，小野现在怎么样啊？病人现在已经没事了，应该是家族过敏史导致的海鲜过敏。家族过敏史？是的，请问二位家族有过敏史吗？我和江西都吃不了海鲜。那就对了，应该是遗传了母亲的家族过敏史。他不是小野的母亲。<笑>启辰哥哥，小野怎么样了？江小姐，就算你再恨启辰哥哥，你也不能这样对小野啊！小野他只是一个三岁的孩子，这话应该我问你才对吧？你简直丧心病狂，连一个孩子都不放过！江小姐，你什么意思？小野一直是你在照顾，现在出了事你怪我，我现在恨不得躺在床上替他。你一而再再而三的在这装可怜，污蔑我，有意思吗？够了，照顾小野是你的责任，是因为你没照顾好他，才导致他现在躺在病床上，跟魏霜有什么关系？跟魏霜没关系，陆西尘。在你心里，魏霜就是全天下最善良的人。还有，照顾陆野这条可没写在合同里。如果陆总觉得我照顾的不够好，大可以辞退我。毕竟，他是有亲妈的人。启辰哥哥，我没有害小野。病人醒了，家属可以进去了。江城哥。小野是因为你才躺在病床上，你有什么资格去看他？你被辞退了，滚！你确定？对。陆西尘，我希望你别后悔。跟我斗，你还嫩了点。小燕阿姨呢？她为什么不在？她很忙，以后阿姨来陪你，好不好？你先回去吧。爸爸，我讨厌刚才那个阿姨，我不想见她。那小野更喜欢哪一个阿姨呢？小野喜欢漂亮阿姨。你可以让他来看小野吗？
医生，我可以请教您一个问题吗？啊，当然了。您说，七个月大的孩子早产，存活下来的概率是多大？啊，七个月早产的话，其实概率还是蛮大的，应该是在百分之八十以上。真的吗？是的。谢谢。啊、好。小野市早产儿，病人现在已经没事了，应该是家族过敏史导致的海鲜过敏。小野，会是你吗？这是我查到的会口人资料。他姓魏，你认识？不认识。但我总觉得这个人跟魏霜一定有关系，你能不能找人再查一下他的下落？他已经很久没在荆州出现了，上一次好像是在奥城，找到他还是需要一点时间。我可以等，三年我都等了，我不差这点时间。对了，上次的事情，对不起，是我太激动了，我不该跟你这么说话。没关系，上次我语气也有问题。为了表达歉意，要不我请你吃饭？应该是我请你才对，你帮了我那么多，那就恭敬不如从命了。你找我？小野吵着要见你。小野，你怎么来了？身体好点了吗？很难受吗？是爸爸带我来的，我已经好了，不难受了。漂亮阿姨骗人。你说过不会丢下我的，阿姨没有丢下你，只是最近工作太忙了。那你为什么不回家看我？为什么要走？我保证，他今晚会回家。韩江，带小野先出去吧。走吧。陆启辰，不是你辞退我了吗？我可没答应今天晚上会回陆家。江辰哥，我已经够给你台阶下了，别蹬鼻子上脸。你当我是什么？不知其来会知其去的狗吗？我告诉你，带我回去也可以，家里有监控，麻烦你先去查清楚，小野到底是怎么海鲜过敏的。凭什么跟我谈条件？就凭小野需要我，别忘了，你弟弟还在我手上。你要是敢动我，我就让你偿命。麻烦了，大概多久能出结果？两到三周左右吧。好。叫我回去也可以，家里有监控，麻烦你先去查清楚，小野到底是怎么海鲜过敏的。要献殷勤装贤妻良母，也该在陆喜臣在的时候。出去！你干什么？没看到我在给小野做辅食吗？你会做？你没看到我在学吗？我来就好。启辰哥哥，你怀疑是我害的小野？视频里清晰的显示，是你给江辰哥的吓唬。我也不知道小野海鲜过敏，我只是想给他做饭。我我那么喜欢小野，我怎么会害他？我好怀念之前我们在孤儿院的时候，虽然日子很苦，可是你和姐姐都很护着我。我希望这是最后一次。你都说了不能收，你还非要送过来？我这话要是没送出去，很丢人的。漂亮阿姨
，小野，江城哥，你让我去调查事情，就是为了跟沈君石。小野，你去跟沈叔叔在旁边玩一会儿好不好？阿姨跟爸爸说点事。嗯，走吧。我调查过了，小野过敏一事，跟你没有关系。江城哥，你别得寸进尺了。我得寸进尺，陆启辰，我没让你跪下来道歉就不错了。爸爸，院长奶奶说过，做错了事你就要道歉。他说他情绪他该说的我都说了，爱回不回，没有人求着你。陆爷。沈总，既然小野愿意跟陈哥在一起，你就算强行把他带回家，他也不会高兴的，何必呢？这是我的家事，还轮不到你个外人来指手画脚。家事，据我所知，陈哥已经跟你离婚了吧？严格意义上来讲，你们两个只能算是雇佣关系。要是他愿意从陆氏离职的话，你们连雇佣关系都算不上。好了。你们两个就别当着小野的面吵架了。小野好想你，阿姨不能光生爸爸的气，就不理小野，好不好？陆爷，他不是你妈，他不会因为你这样低声下气的求他，他就心软。用不着陆总提醒我的身份，如果你那么想做好一个父亲的话，最好早点给魏双一个身份，不要让别人都叫他野孩子，免得长大。跟你一样变得自私又残忍，江城哥，我跟魏双之间清清白白，你用不着跟我解释这些，我也不感兴趣。小野乖，阿姨没有不理小野，只是最近有些事情，不能继续住在陆家了。小野乖乖跟爸爸回家，明天阿姨去看你好不好？真的吗？真的，骗人是小狗。陈哥，你真的打算给陆野当后妈吗？我说过了，孩子是无辜的。陈哥，我就不明白了，你为什么一定要去陆氏工作呢？好了，我知道你都是为了我好。现在时间也不早了。你快回去休息吧，晚安。去查一下，陈哥为什么要留在陆氏？我不是上个星期已经给你打了一百万了吗？你还想要多少？哎呀，我这不是最近手气不好吗？你说我生你养你，你给点钱是不是应该的？魏国华，现在想起我是你女儿了。你之前酗酒家暴的时候，想起过我是你女儿吗？你要是不想给，我告诉你，有的是人想给。我记得最近一直有人在找我。你说我要是把你骗陆西尘，说你自己是孤儿，还杀了魏西，然后。栽赃给江晨哥的事儿，如果全部说出来，魏国华，你要不要脸？当初如果不是你拿我妈的救命钱去赌博，喝醉了就打我和魏西，我们至于逃到孤儿院吗？你说你到底给不给钱？三天后打到你账上，魏国华只要活着一天，我就一天无法摆脱他，只能继续被威胁。喂，你怎么来了？答应了小野要来看他，总不能食言吧？江小姐好，小野呢？呃，先生带他出去了，可能要晚点才能回来。滚出去！还没当上陆太太，就摆上陆太太的架子，你放心。等我把该做的事情做完之后
，我会从陆星辰和你之间彻底消失。你是死人吗？还不快把他赶出去！启辰哥哥可没有同意他来。魏小姐，先生昨天已经吩咐过了，说是江小姐来的话，让我给他开门。你，走吧。小雅阿姨，你来了。小野，厨房太危险了，你先去玩别的。等一会儿阿姨给你做完好吃的，再陪你玩，好不好？好。江城哥已经被我从陆家赶了出去，江西也成了植物人。只要我再把生米煮成熟饭，许晨就不能不娶我。至于陆野那个小孩，等我成了陆太太，随便找个法子将他送去孤儿院，就再也没人能成为我跟喜晨之间的阻碍了。喜晨哥哥，先别忙了，最近天气干，我给你炖了汤，先喝了再工作吧。这种事情，以后交给下人来做就行。如果你那么想做好一个父亲的话，最好早点给魏双一个身份，不要让别人都叫他野孩子。启辰哥哥，你怎么这么看着我呀？就是突然想到，这么多年过去，也没有见过你交男朋友。启辰哥哥，你这是想赶我走吗？我只想一辈子守着姐姐。我没有这个意思。你如果这样。西西泉下有知是不会安心的。西辰哥哥，你怎么了？我来帮你。魏爽，我一直把你当妹妹看待。可是我没有把你当哥哥。为什么？姐姐都已经走了三年了，你还是忘不了她吗？齐<笑>静哥哥，小野，要是他愿意从陆氏离职的话，你们连雇佣关系都算不上。为了早点跟沈君时双宿双飞，下药这种坏的手段都使出来，算计我跟魏双睡觉。你在说什么？你疯了！装什么？为沈君时守身如玉。别用这种眼神看着我。你刚刚爽的时候可不是这样。混蛋！陆星辰，为什么要在我觉得你还有那么一点人性的时候，对我做这种事情？你怎么了？啊啊啊、西辰，你有没有想过，或许你对魏西不是爱？只是一种执念。嗯、启辰哥哥，你这是什么意思？你要是觉得小区不安全，我可以让韩江再给你找几个保镖
。齐神哥哥，你真的要赶我走？你以后要是遇到困难，还是可以来找我，永远都是我的妹妹。但也只可能是我的妹妹。魏小姐，请吧。陈哥，你答应留在陆氏，是因为欠了陆喜辰一千万，江西在他手里，对吗？你听谁说的？你只需要告诉我是不是真的就好。你只需要告诉我是不是真的就好。看来是真的。这么久相处下来，我以为我们是朋友了，看来是我想多了，是我自作多情了呀。这是我跟陆喜辰之间的事，我不想把任何人牵扯进来。这个算是我借给你的，不收利息。江西的下落我会继续让人去查。我说过，我永远是你的后路。今天在陆氏发生的事情，你不想说可以不用说。但是我不想让你受委屈，你懂我的意思吗？一千零五十万，军师，你这样我真的无以为报。那就以身相许啊！别开这种玩笑。我是认真的、啊。没关系，我们以后来日方长嘛。呃，你今天先好好休息。有事随时联系我。我从陆氏集团辞职的事，我会好好考虑的。你做什么决定，我都支持你。你还真是着急。要走可以，别忘了，你还欠我一千万。别忘了，你还欠我一千万。现在可以走了吗？江城哥，这一千万什么时候还？怎么还？我说了算，只要我不点头。这辈子别想离开，陆西辰。从我出狱折磨我到现在，你还不够是吗？你让我给魏双下跪道歉，我照做了；你让我去陆家做佣人，我也照做了。现在我把这一千万还给你，你还想怎么样？是不是只有我死了，你才敢放过我？你永远都别想离开我，你配吗？能不能别跟着我了？我已经告诉过你，江辰哥，如果不是你，西辰怎么会把我赶出陆家？你去死吧！陈哥，齐生哥哥，你为什么要这么做？为什么？你说为什么？因为我爱你，我不能和别人分享你。我看见你和江辰哥还有那个小杂种在一起，我嫉妒的快疯了。我不想做你的妹妹，我只想做你的妻子。你该不会以为魏西真的干干净净只爱你吧？他不止插足别人的婚姻当小三，还为别人堕胎过。如果不是人家的老婆拿着他以前在夜场坐台的照片来威胁他，他根本不会找你接盘。你们都被他骗了，西辰哥哥
只有我，只有我是真的爱你。我没有，陆星辰，不是，是他想要杀我，我魏七也是他杀害的。如果我死，是为双打的你死，我就是找死。魏七就是我杀，魏双就是我下一个要灭口的对象。再下一个就是你。我不是一直都想杀了我替我去报仇？来呀，杀了我呀！江小姐吗？您跟陆宇的 DNA 对比结果已经出来了，亲生母子的概率为百分之九十九点九。如果有一天你发现魏双一直在骗你，如果你发现魏双杀死的是我们的亲生骨肉呢？会不会后悔今天所做的一切，陈哥？我真的后悔了。呃、陈哥，如果有事，我绝对不会放过你。别人家属在吗？我是她丈夫，她现在怎么样了？病人。脑内大血管堵塞或破裂，引发大面积的颅内出血，导致深度昏迷、自主呼吸停止、脑干反射消失，抢救无效，判定为脑死亡。这怎么可能啊？这昨天还好好的，怎么突然？你们送来的太晚了。江城哥这个贱人，终于死了。监狱里住了三年没死，今天阎王终于把他收走了。这个疯女人，如果有什么事，我一定将你碎尸万段。陆总，陆总，陆总，你冷静点。现在的当务之急不是找魏双算账，而是夫人。你们还不先把她带下去？陈哥，陈哥，你不要跟我开这种玩笑好不好？你快醒一醒，你醒一醒！只要你醒过来，我什么都答应你。就算你真的要跟沈军师在一起，我也不再拦着你。回来好不好？手还是热的，还有呼吸也正常。你们救他！你们不是医生吗？你们为什么不救他？陆先生，清醒一点吧。小姐她是脑死亡，这跟死亡没有任何区别。呼吸需要呼吸机来维持。而且，他的心跳是需要不停的注射肾上腺素，这，这跟死亡没有任何区别。不管你们用什么方法，我只要他醒过来。滚开！要不是因为你，他也不会躺在这里。他现在都这样了，你还不能让他安心带走吗？他是我的妻子，我谁也别想把他从我身边带走。你们已经离婚了，你现在装生前给谁看？法院根本就没有受理，谁会信啊？你现在过来折磨他，连这种鬼话都说了出来。女方终止认证六个月内，男方不得提出离婚，所以他还是陆太太，他是不会愿意跟你走的。他愿意不愿意跟我走，我要等他醒来之后亲口告诉我，还轮不到你在这替他做主。只要我在，你就休想把他从我身边带走。那就试试看。陈哥，我们回家。你带小野来做什么？小少爷听说夫人病了，所以想来看看。导演阿姨是不是睡着了？她为什么不理小野呀？因为爸爸做错事了。做了很多很多对不起他的事。小燕阿姨是天底下最最善良的人了，只有她愿意陪小野玩，不嫌小野笨。以后小野都乖乖的，只要爸爸道歉，她肯定会原谅爸爸的。小野，她不是你阿姨，她是你妈妈。
我知道，漂亮阿姨对小野这么好，比妈妈还好，在小野心里，她就是小野的妈妈。那小野以后就可以喊她妈妈。妈妈什么时候才会醒？只要小野乖乖吃饭，妈妈很快就会醒过来。好，等妈妈醒了，爸爸要第一时间告诉小野哦。嗯嗯、陈哥，你听见了吗？小野他很想你，你这么喜欢他，你一定也不舍得抛下他吧？陆总，医生说了，夫人现在的情况，他没有意识，外界说什么他都听不到。为什么？我越是想要用力的靠近他，他好像就离我越远，我好像快要彻底失去他了。那您为什么之前不对他好点？以前。没有人教我怎么爱他，除了他，没有人爱我。您已经守了这么久了，该好好休息一下了。这边我会让护工看着的。夫人是因为胃霜躺在这里的，您要是倒下了，就没人还她清白了。胃霜那边查的怎么样啊？我已经让人把他看管起来了。您一直让医生给江西用最好的药，他已经醒了。还有，沈军石的背景已经查清楚了。他是谁？陆静。你，你真的是阿进吗？啊！我是陆静，我回来了。为什么？为什么？为什么这么多年你都不跟我相认呢？那就要问我的好兄弟，当初为什么不肯救我了？是你，竟然是你，果然是养不熟的白眼狼！都怪我当初瞎了眼，把你从孤儿院领回来。你为什么要害阿进呢？啊！啊！你说呀！啊！夫人，你冷静一点，这是公司董事会。你个吃里扒外的东西，别忘了，谁才是你真正的主子？陆氏姓陆，当初要不是以为阿进没了，公司怎么会轮到他，身份不明的人来继承？哎，妈妈妈。公司现在被洗尘打理的井井有条，也挺好。谁当总裁都一样。阿进呐，公司本来就应该是你的，我不许你拱手让人。好了吗？哎，我刚一回来，你就把公司闹得天翻地覆的，以后谁还听我的呀？好好好，妈都听你的。妈让张嫂做了好多你喜欢吃的菜，今晚回家好吗？好，妈，我回去。您先回去。哎呀，董事会这么一闹，以后谁还会真的听我的呀？妈先走，妈走啊啊！这就是你回来的目的，颠倒黑白。当然不止这些了，你欠陈哥的，我会通通讨回来。您为什么不解释当年的事情？不是您不想救沈总，而是来不及了。我解释不解释，又有什么区别？在他心里，他早就认定了，是我害死他的儿子。就像当初我认定陈哥害死了魏西一样。这是小野给你折的千纸鹤，他真的真的很盼望你能醒过来。我今天坐在会议室的时候，才体会到你当初是多么的无助和委屈。你还不知道，沈军石就是陆锦，他还要替你报仇
，你不是也恨我吗？你起来报复我呀！让我进来，如洗尘，你把我姐还给我。就算你现在要找陆总报仇，也要顾及一下夫人现在还在这里。夫人现在变成这样，没有人比陆总更难过、更自责。他难过是他自作罪受，活该。放开他，陆总，这都是我欠他江家的。你以为这样就够了吗？你把我姐害成这样，害她承受三年不白之屈，让她失去了自己的孩子，把她的尊严按在地上摩擦，现在又装作一副没她活不了的样子，你演给谁看？我会还她清白的。这话说出来，你自己信吗？我会的。陆总，魏双蛋来了。你还活着？我没死，让你失望了？果然跟你姐那个贱人一样，真是命硬。魏西的死是你一手策划的。陆洗尘，你才发现，你可真够蠢的。那可是你姐啊！那又怎么样？<笑>只要是想阻止我得到你的人，就都得死啊！<笑>疯了！对，我早就疯了。你现在肯定还想杀了我，给江城哥报仇吧？<笑>但是我告诉你，这一切。都是你一手造成的，是你亲手给他安上了杀人犯的罪名，把他送进牢里蹲了三年。啊，你非要追着他从陆氏离开，否则他怎么可能被我撞死？他可真是贱，都被你那样了，那个时候居然还想着把你推开。住嘴！<笑>这就被激怒了啊！我告诉你，我还有话说。魏西车祸的所有知情人都被我解决掉了，你这辈子都别想替他分啊！<笑>是吗？妈<笑>怎么你怎么还活着？你不是早就死了吗？是你自己说，还是到警局去说？陆总，这这不关我的事，这这一切都是魏双指使我干的。是魏双让我买通司机，然后嫁祸给江小姐。江小姐她是无辜的。你早就知道这件事，他是无辜的，所以才一直在调查这件事。魏双说的没错，是因为你的愚蠢和对陈哥的不信任，才导致今天的局面。他固然可恨，但始作俑者是你。你姐姐的事儿，有关部门还需要你的配合。准备召开新闻发布会，我要把真相告诉所有人。可是现在沈总对您虎视眈眈，您知道现在这么做会造成什么后果吗？你会一无所有的。我现在不就一无所有吗？怎么回事？好端端的召开记者发布会，听说啊，陆氏真正的大少爷回来了，该不会是公然夺权吧？啊！我怎么听说好像是因为孩子的事情？今天召开记者发布会，就三年前魏西的死，向我的妻子
将陈哥盗窃。什么情况？这个案子不是三年前已经判了吗？说是将陈哥害死了魏西，他们不是离婚了吗？什么时候复婚了？三年前害死魏西的不是他，而是魏双，魏西的亲生妹妹。她是个很好的妻子，很优秀的编剧，是一个很好的母亲。陆也不是他跟别人的孩子，是他跟我的孩子。他也从未出轨。我和陆氏能走到今天，也是因为他在背后付出了很多，也牺牲了很多。可惜那时候我太傻，幸福明明就在身边，我却不懂得珍惜，最终伤人伤己，害他背上了杀人犯的罪名。害得江家破了产，他曾那么爱我，我却辜负了他，是我对不起他。天哪，魏双，那不是魏西的妹妹吗？怎么会有这么丧心病狂的人啊？竟然对自己的姐姐下手！烦请诸位将事情的真相公之于众，还我太太一个清白。陆总，请问您为什么要公开道歉？是对江小姐余情未了吗？当初江小姐是无罪的，被您强行送了进去，您是否也涉嫌刑事犯罪呢？既然是给江小姐道歉，为什么江小姐不在现场？听说陆是真正的继承人回来了，您选择这个时间点公布真相道歉，该不会是想故意炒作吧？哎、不好意思，接过，不好意思。今日下午十五点时，陆氏集团总裁陆喜臣发文称，三年前关于魏西车祸的始作俑者另有其人，是他冤枉了妻子江晨歌。陆氏集团当天股价大跌，市值蒸发数十亿，舆论哗然。你疯了！你要找死没人拦着，为什么要拉着整个陆氏为你的错误买单？我只是还原了当年的事情真相。你一而再再而三的因为个人事情把公司搅得天翻地覆，就是，我们要怎么相信你能带领陆氏越做越好？先是私生子，现在又是污蔑自己的妻子是杀人凶手，陆启臣，你到底还有多少的金价等着我们？诸位，争吵不能解决任何问题，当务之急是如何把公司的损失降到最低。总裁的位置本来就应该是阿进的，现在他回来了，就应该各归各位。我记得陆静在沈氏也做过不少亮眼的成绩，有些人怕是在这个位置坐久了，真把公司当成自己的了。你们不要太过分了，别忘了当初陆氏在危急关头濒临破产，是谁力挽狂澜，才有了今天？当年是当年，现在是现在。既然大家争论不休，不如我们投票表决，这样对大家都公平。齐晨，你觉得呢？不用投票了，我同意辞去总裁一职。陆总，希望沈总能坐稳这个位置。陆总，陆总，您为什么要答应他们？他们就是在故意逼你主动请辞。是我害得江家破了产，这都是我欠陈哥的。夫人现在还没醒，您做的这些，他不会知道的。医生都说了，他可能。醒来的可能，微乎其微。但求心安吧。我跟你走。离开陆氏，可没有那么容易找到更好的公司了。沈清是有自己的助理，我不跟你走，等着他赶我呀。就这么信任我？你能开创一个陆氏，就能重建他。那我要是万一……给你开不起工资怎么办？那你就先给我画几个无票期权的大饼，我喂好消化的粮。是陆先生吧？陆太太醒了。陈哥。听军师说，当初没离成，现在麻烦你再签一下字。
就真的不能再。你不是说，只要我醒了，什么都答应我吗？你放心，我没有要别的，我只要了小野的抚养权。那我能常去看他吗？当然，你永远是小野的爸爸。合同上还有几处条款，我需要补充一下。大概一周左右，我会让律师拟好草交给你。答应你的事，我不会食言。小野，妈妈，妈妈，爸爸为什么哭了？妈妈醒了，爸爸很开心。姐。医生说该去做检查了。嗯，签字了就赶紧滚。舅舅不可以说脏话。娇贵，你要知道，他曾经对你……走吧。你这样，你妈站不稳。起开，起开。不，妈妈最爱小野了。陆总的所有资产已经清点完毕，只要你在这份文件上签字，就可以拥有他一半的资产，大概是 2,700 亿，是吗？ 2 7 0 0亿，随随便便就这么给我姐？天上真有掉馅饼的好事儿？该不会又在合同上做什么手脚吧？如果不放心，可以再重新找个律师过目一遍。我说过，我只要小野的抚养权，姐。你别忘了，我们江家破产都是他一手造成的。拿着吧，除了这些，我也没有其他东西可以给你，都是我欠你的，就当是为了小野吧。好。最后一个问题，什么？那天，你为什么要救我？因为你是小野的父亲。真的只是这样而已吗？如果一个孩子在没有父母的陪伴下长大，很可怜，不像他像我们一样。<笑>陈哥，对不起。以后再遇到爱上的人，就对人家好一点。不会再有以后了。以后要平安顺遂。谢谢。我能送你回家吗？你放心，我不是要纠缠你的意思，我只是想……江西已经在来接我的路上了，我先走了。陈哥，祝你幸福。陆董，您什么时候回来？今天还有十几家公司的创始人等着向你汇报项目，一天开十场会，一周进三十家公司。马上。你怎么来了？当然是告诉你一个好消息，璞玉现在上了，收视率特别不错，而且啊，好多资方现在主动问你的信息。怎么样？要不要考虑单看？想休息一段时间。好啊。哦，对了，这个给你
你这什么意思啊？欠你的一千零五十万，说好的有借有还。我妈说，明天想请你吃饭，你有空吗？不借。你都知道了。嗯。对不起啊，我实在不该骗你。我跟陆启辰之间的恩怨，实在不该把你牵涉进来。不管是沈君石还是陆晋，都从来没有伤害过我。那你……我暂时不想想这些事情，我只想好好的抚养小野长大。谢谢你，这段时间对我的照顾和付出，但是我除了谢谢，我没有别的东西可以回报你。因为我一直拿你当朋友，所以你还是要拒绝我，对吗？嗯，我不想伤害你，但我觉得如果一直不给你一个明确的答案，对你来说好像是一种伤害。是因为你还是没办法忘掉陆喜辰吗？他是孩子的亲生父亲，我心里一直有一块地方是属于他的。陈哥，你真的很残忍。抱歉，姐，我真的很好奇，你说当时追你的人那么多，为什么最后会是陆喜辰？或许是因为十八岁之前过得太顺了，就想尝尝撞南墙的滋味。小时候，所有东西都唾手可得，没有他，求之不得。十八岁那年，爸妈刚走，我也刚开始接手公司，很多事情我都怕自己做不好，小心翼翼的。那个时候，正好他出现。他告诉我，有他在，不用怕。就因为这个？嗯。我以为你今天会很伤心的，现在看来并没有。鬼门关里走了一遭，很多事情想不通、放不下的，也就都想通了，也放下了。现在想想，当时挺傻的，为一个不喜欢自己的人，浪费了这么多时间。<笑>那如果，如果陆启辰他仍然不死心来找你，你会同意吗？妈妈，小野，你怎么醒了？我刚刚做了个梦，梦见爸爸不见了。妈妈，为什么最近小野没有见到爸爸呀？他是不是不要小野了？他没有不要小野。他就是最近有点忙，真的吗？嗯，真的。小野，去给爸爸打电话，打完就乖乖睡觉好吗？陆西辰那个人渣，竟然能生出这么好的孩子，真是祖坟上冒青烟了。姐，你真的不考虑沈军时吗？刻骨铭心的爱与恨，一辈子体验一次，足够了。陈哥，爸爸，小野，这么晚了还不睡？小野想你了，你为什么不来看我呀？你跟妈妈不是都和好了吗？为什么你们不能住在一起？因为爸爸忙，小野想我，明天去看你好不好？好。小野啊，陆喜辰那个人渣都跟你说什么了？爸爸说明天来看我。姐，陆喜辰那个人渣。就是想借着小野来纠缠你，你们都还不去睡啊？去
爸爸妈妈，你们不要离婚，不要不要宵夜，好不好？林妮也要走了吗？想退休了。你好，那您以后要照顾好自己。挺好的，都走吧。夫人，您为什么会同意大少爷把江辰哥带回来呢？他的心思……阿静刚回来，我要是贸然反对，只会将阿静越推越远的。哎，苏曼那边怎么样？他答应了吗？苏家现在资金短缺，一听是跟我们陆家联姻，笑得都合不拢嘴了，满口答应了。再说了，他喜欢大少爷那么多年，怎么可能不答应？只是我不太明白。您为什么会看得上苏曼？他那小门小户的，连给我们陆家提鞋都不配。小门小户的才好控制，要是像当初的江辰哥那样，那才难办呢。要是大少爷非他不娶呢？那就再给他在整个荆州冠上一个荡妇的称号。哟，阿静回来了。哎，辰哥说什么时候过来了吗？他拒绝我了。哦，这么多年了，我在他心里还是比不上陆西辰。哎，那是他自个儿的意思，我们就尊重他的啊。啊，我让张嫂给炖了碗汤，你给喝了，早点休息啊。来，少爷，喝了。军师，军师，军师，陈哥，为什么你的心里只有江辰哥那个女人？宝贝，喝牛奶。妈妈，嗯，爸爸什么时候来见小野？快了。嗯，陆启辰要来看你，你就这么开心？嗯。今早记者从陆氏集团处得到消息，陆氏掌权人即将迎娶苏家大小姐苏曼。姐，你说他会不会是昨天被你拒绝了，现在随便找了个人结婚？你觉得我应该过问吗？再怎么说，他帮了我们很多啊。江西，既然已经拒绝了别人呢，就应该干脆一点，不要再打着朋友关心的名义去跟他藕断丝连，这样只会让他觉得自己还有机会。温水煮青蛙，很没意思。我绝对不会和苏曼结婚的。你以为通过这种方式就可以逼我答应吗？消息我已经放出去了，不娶也得娶。我是你妈，难道我会害你吗？但这不是我想要的。你想要什么？江辰哥，我告诉你，除非我死，我是绝对不会同意你带着那个拖油瓶回到陆家，让人诟病我的。这就是你真实的想法是吧？我，我一直以来啊，以为您是真的尊重我。想要我过得幸福快乐，现在看来，您的心里只有您自己。这样的母亲，这样的家，我宁可不要。你要去哪儿？我不想做的事情，没有人能逼我，包括你。我会向苏家提出离婚的。你要去哪儿？你要退婚？不可以，你不能这么做。走，陆、啊、静。
向晨哥，你这个女人！妈妈，妈妈，你们不要离婚，不要不要宵夜，好不好？成哥，你怎么在这儿？怎么这么晚回来？最近手头里项目比较多，有点忙。再忙也要注意身体。嗯，不行，我上去坐坐。嗯谢谢。王叔也辞职了，家里比较乱，没有别的东西。陆喜辰，我们复婚吧。什么意思？我说，我们复婚。陈哥，你没有骗我吧？我很认真。为什么？你最大的心愿不是要跟我离婚吗？对。可是我们之间有了小野，我爱他，胜过一切。陆喜辰，我们之前离婚，我最不想伤害的就是小野。我不许江西提，可是他好聪明，全都猜到了。<笑>还故意装作毫不知情的样子，陆西辰，你就是个混蛋！你把他丢进孤儿院，让他那么没有安全感。我们离婚之后，就真的一走了之，从来都不去看他。我以为你不希望我来打扰你们的生活。对不起，所以我现在可以，所以你现在是要重新再给我一个不过的机会吗？你不要跟我说对不起，因为你很早就对不起我。你现在应该想想，该怎么补偿小野，怎么补救你曾经犯下的错。你真的想好了吗？如果，如果你跟我复婚的话，我一定不会让你从我身边再离开。我想好了，我会努力，我会努力做一个好丈夫、好父亲。你在哪儿？我现在来找你。江城哥，小心，去死吧！莫那尔曼。西辰，西辰，西辰，那儿里吗？这里有人受伤了，快来！我们，西辰，西辰。幺二零吗？这里有人受伤了，快来！星辰，陆西辰，你醒醒啊，陆西辰，你怎么这么傻？我都说过了，我不爱你了，我已经不爱你了，你为什么还要这么做？可是，我,我爱你，对不起。之前让你受了那么多委屈，是我对你太不好了。西辰，家属不能进，家属不能进。西辰
解释解释这个，这个是送给我老婆的。谁是你老婆呀？你呀、啊，现在还挺诚实。因为我老婆跟我说，你要遇到喜欢的人，一定要好好对待他。可是你还没跟我求婚呢。我也还没答应你。那么，江城哥小姐，你愿意嫁给我吗？无论贫穷富贵，无论健康与疾病，无论成功与失败，你都愿意一直不离不弃。我愿意。那种感觉就是你。爸爸，舅、嗯、舅为什么不让我进去？少儿不宜。舅舅，爸爸妈妈这一次真的和好了吗？对，因为有你，便宜那个狗东西。你小子是不是吃糖了？嘴巴这么黏？走，带你去玩。陈哥，祝你幸福。